வணக்கம்மா இன்றைக்கி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய செயற்கை முறல் முறையில் கருவூட்டல் மையம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான இடங்கள்லாம் நிறைய மையங்கள் வந்துருச்சு வந்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் அதில் போய் அந்த செயற்கை முறை கருவூட்டலை பயனடையணும் அப்படின்னு நினச்சி போகிறாங்க உலகத்திலேயே ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது நம்ம நாட்டு ஜனத்தொகை ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது அப்படி இருந்தும் எதனால் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு குழந்தையின்மை இல்லை அப்படிங்கிறத குழந்தையின்மையால் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இன்னும் கண்டுபிடிக்கவும் முடியல அப்படின்றாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா நிறைய திருமணமான தம்பதிகளுக்கு மன உளைச்சல் ரெண்டாவது சத்து குறைபாடு இதனால தான் அந்த மாதிரியெல்லாம் கருத்தரிக்கிறது குறையுது அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க அதனால் இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய இடங்களில் கருத்தரித்தல் மையம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு நல்லா காசு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் உள்ள குறைபாடுகளை தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கிட்டே சொல்ல போகிறேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மிந்தியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் கூட குழந்தை இல்லாமல் இருப்பாங்க நிறைய நாட்டு மருந்து இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு பிறகு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து குழந்தை உண்டானவங்க கூட இருக்காங்க ஆனால் இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் ஒரு வருஷம்தான் ஒரு வருஷம் ஆன உடனே குழந்தை இல்லையா குழந்தை இல்லையான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரெண்டாவது வருஷமும் குழந்தை இல்லைன்னா அவங்களுக்கே ஒரு மாதிரி என்னடா இன்னும் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை சில சிலருக்கு ஒரு சிலருக்கு அந்த டைம் வரணும் வரும்போது நிச்சயமாக குழந்தை இருக்கும் நம்முடைய வாரிசின் பிரகாரம் நம்ம குடும்ப குடும்பத்தில் உள்ள தாய் தகப்பன் எல்லோரும் எப்படி எப்படி குழந்தைகள் நிறையா பெற்றுருப்பாங்க அந்த வா அந்த ஜீன் பிரகாரம் நிச்சயமாக குழந்தை இருக்கும் நம்ம தாய் தகப்பன் கூட கொஞ்சம் லேட்டாக குழந்த உருவாகி இருக்கும் அது மாதிரி பிள்ளைகளுக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தை லேட்டாக உருவாகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது உடனே நம்ம பயப்படக்கூடாது ஆனால் இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா உடனே நம்ம அடுத்த வருஷமே குழந்தை பெற்றுடணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க அதில் தப்பு இல்லை ஆனால் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற முறை தான் தப்பாக போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நான் தெளிவாக இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்னா ஆஸ்பத்திரியில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த செயற்கை முறையில் கருவூட்டல் அந்த மையங்களுக்கு போகிறவங்கக்கிட்ட என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு நல்ல அதாவது முதல்ல என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் கணவன் மனைவியையும் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதில் உங்களுக்கு கருமுட்டைகள் அந்த க எண்ணிக்கை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்படின் சொல்லி முதல்ல ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க இவருக்கு வந்து கருமுட்டையில் ஒரு எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு ஒரு மாதம் போல் என்ன செய்வாங்க அந்த எண்ணிக்கையை பெருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஆனால் அதெல்லாம் சும்மா தான் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு இந்த இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இந்தானு இழுத்தடித்து பல லட்சங்களை கறந்துடுவாங்க கறந்த பிறகு கொஞ்ச நாள் கழித்து சொல்லுவாங்க உங்கள் கணவருடைய அணுக்களில் வீரியமே இல்லை அதனால் செயற்கையான கருமுட்டை எடுத்து தான் உங்களுக்கு செலுத்தணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு குழந்த பிறக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்போ இந்த ஆண்களுடைய மனசு என்ன ஆகும்னா ச நம்மளுடைய விந்தில் குழந்த பிறக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்ற ஒரு தாழ்வு எண்ணமும் அவங்களுக்கு வந்துடும் அப்போது நம்ம அவன் அந்த மனைவிக்கு ச நம்ம கணவர்கிட்ட இருந்து இவ்வளோ பலகீனமாக இருக்காரு அப்படிங்கிற எண்ணமும் மனைவிக்கு வருது ஆனால் அவங்க இதையெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல முறையில் நாங்கள் நல்ல குழந்தைய நாங்கள் நீங்கள் பெற்று பத்து மாதத்தில் எடுக்கிறத எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தரோம் நீங்கள் மனசு வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாற்றான் படத்தில் சூர்யாவுக்கு செய்கிற மாதிரி இப்படியெல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு நல்ல வீரியம் உள்ள அறிவான குழந்த திறமையான குழந்தையெல்லாம் பிறக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி கருமுட்டைகளெல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு தானமாக பெற்று உங்கள் உடம்பில் செலுத்துவோம் என்ன அதுக்கு கொஞ்சம் காசு அதிகமாக செலவாகும் அது உங்களுடைய மனசை பொறுத்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அது மாதிரி நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காசு அவங்க நல்லா வசதியானவங்கன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா பெரிய பெரிய ஆள்களுடைய இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்தந்த மாதிரி ஆள்கிட்டேருந்து நாங்கள் அதை தானமாக வாங்கி அவங்களுடைய 
ஒப்பீனியனோடு அதை வாங்கி உங்களுக்கு நாங்கள் செலுத்துவோம் அதுக்கு ஒரு கையெழுத்து அவங்க வந்து எங்களுக்கும் பிறக்க போகிற குழந்தைக்கும் எந்த வித சம்மந்தமும் கிடையாதுன்னு அவங்கக்கிட்டையும் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு போட்டு வாங்கிக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் காசு செலவாகும் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இவங்க என்ன செய்வாங்க இந்த வசதியானவங்க அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை பரவாயில்ல எவ்வளோ காசு செலவானாலும் நாங்கள் தருவோம் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு திறமையான விந்தணுக்கள் தான் தேவை அப்படிப்பட்ட குழந்த தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு அவங்க மனசை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு பல லட்சங்களை அவங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து கறக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுதான் இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு குழுவே அந்த ஆஸ்பத்திரியில் செயல்படு தான் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு இப்படி இதுன்னா இவ்வளோ காசு இப்படி செஞ்சால் அதுக்கு அவ்வளோ காசு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து மூளை செலவை பண்ணுறது அப்படியே அந்த அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று மிஸ்டேக்காக நடந்து எதுவும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னு வைங்குவங்க வச்சுக்கோங்க அப்போது வந்து இவங்க வந்து போய் சண்டை போடாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆளுகளை தான் அவங்க பிடிப்பாங்களாம் ஏன்னா பணக்காரவங்கன்னா அதை வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க சொன்னால் நமக்கு தான் அசிங்கம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுவாங்க அதே இது கொஞ்சம் சாதாரணமானவங்கன்னா ரொம்ப சண்டை போடுற மாதிரி ஆளுகள்னா என்ன செய்கிறது அதுக்கும் ஒரு டீம் வச்சுருப்பாங்களாம் என்ன எங்களுக்கு இந்த இத்தனை மாதம் ஆகி எதுவுமே நடக்கலையே எங்களுக்கு இன்னும் நாங்கள் கரு உற்பத்தி ஆகலையே அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் வீட்டுக்கார்கிட்ட எந்த சரக்கும் இல்லை பிறகு எப்படி உனக்கு நீ கருத்தரிப்பா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி வாயடிகளே உள்ளே வச்சுருப்பாங்களாம் அவங்க சண்டை போட்டு இவங்களை அனுப்புகிற மாதிரி இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வரேன் இது என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண் ஆஸ்பத்திரியில் எடுத்துக்கோங்க கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணணுன்ட்டு நம்ம போகிறோம் போனால் அங்கே உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்க வசதியானவங்களா என்ன ஏதுன்னு பார்ப்பாங்க பார்த்துக்கிட்டு நல்லா வசதியானவங்கன்னு தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா லென்ஸ் போடுவோம் அதுதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு லட்சத்தில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கூட லென்ஸ் இருக்குது பத்தாயிரத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் இப்படி லென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு லென்ஸையும் நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது அவங்களுக்கு நம்ம கண்ணில் வச்சு விட்டுருவாங்க அவ்வளோதான் கொஞ்சம் ஏழைப்பட்டவங்கன்னா காப்பீட்டு திட்டத்தில் வைக்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லாதவங்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு லென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வைக்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறது தான் இது இருபதாயிரம் இது முப்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆளுகளுடைய வசதியை பார்த்துக்கிட்டு ரேட்டை ஏற்றுவாங்க நம்ம அதை பார்க்க போகிறதே இல்லை அது மாதிரி தான் இதுவும் இதுவும் என்ன அவங்க வசதியானவங்களா வசதி இல்லாதவங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்கிறாங்க ரொம்ப அதில் தில்லு முள்ளு வேலையெல்லாம் பண்ணுறாங்களாம் அதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு அதுக்கு உண்மையாக ஒரு கருவூட்டல் மையத்தில் ஒரு கருத்தரிக்கணும்னா ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து மூணு லட்சம் வரைக்கும் செலவாகுமா அது சில சமயத்தில் சக்ஸஸ் ஆனாலும் ஆகுமா சக்ஸஸ் ஆகாமல் போனாலும் போயிடுமா இது வந்து அதில் பணியாற்றிய ஒரு டாக்டர் சொன்னது அந்த சமூக ஆர்வலர் ஒருத்தர் போய் கேட்கும்போது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நிறைய ஆஸ்பத்திரிகளில் இந்த மாதிரி கோல்மால்தனம் நிறைய நடக்குதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அப்படிலாம் இல்லை பெங்களூர்லேயும் மும்பையிலேயும் தான் இது ரொம்ப நடந்துக்கிட்டு இருக்கான் அது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வர ரொம்ப நாளாகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் டாக்டருக வந்து எல்லாருமே நல்ல ஒரு தெய்வீக மனசோடு தான் இந்த கருவூட்டலை செய்கிறாங்க நல்லபடியாக அவங்களுக்கு குழந்த பிறக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசிர்வாதமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் டாக்டர் வேலை செய்கிறவங்க செய்கிறாங்க ஆனால் நிறைய என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு இன்னொரு கோர்ஸ் இருக்குது அந்த கோர்ஸ் படித்தவங்க தான் யார் போய் கேட்டாலும் ஒரு சின்ன வயசுக்காரங்க இப்போ தான் கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம்தான் ஆயிருக்கும் ரெண்டு வருஷம்தான் ஆயிருக்கும் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு போய் கேட்ட உடனே அவங்க என்ன செஞ்சுருவாங்க இதை டக்கு டக்குன்னு செஞ்சு செய்து விட்டுட்டு காசு பார்க்குறத பார்க்குறாங்க அது பெரிய தவறு அவங்கக்கிட்ட போய் கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆனவங்களே எங்களுக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா உடனே மறு பேச்சே பேசுறது கிடையாது உங்களுக்கு செயற்கை கருவூட்டல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்றாங்க செயற்கை கருவூட்டல் பண்ணி விட்டுறாங்க ஆனால் அது பெரிய தவறு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆனு ஆகி அவங்களால பிள்ளை பெற தகுதி இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு அந்த செயற்கை கருவூட்டல் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்டருமா சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி மோசமான நிலைமையெல்லாம் இல்லை 
அதிகமாக மும்பைலேயும் பெங்களூர்லேயும் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதே இது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த குழந்தை இல்லையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறவங்க ரொம்ப பொறுமையோட அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிருச்சுன்னா நல்லபடியாக இருக்கணும் எல்லாருக்குமே நல்லபடியாக குழந்த கடவுள் கொடுப்பார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் கணவனும் மனைவியும் இணைஞ்சி இருந்து குழந்த பெறத கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு நடக்கணும் எல்லாருக்கும் அது கிடைக்கணும்னு தான் நல்லா ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் ஒரு வேலை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இப்போ உள்ளவங்களுக்கு எத்தனையோ குறைபாடுகள் இருக்குது உணவுனால தான் அந்த குறைபாடுகள் வருது அந்த குறைபாடு உள்ளவங்க இப்படி தான் செயற்கை கருவூட்டல் நம்ம செஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை நல்லா ஆலோசனை பண்ணி நல்ல மருத்துவமனையை தேர்ந்தெடுத்து தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட எல்லாம் நல்லா விசாரித்து ஏமாந்துடாமல் அந்த க அது அவ்வளோ திறமையானது இவ்வளோ திறமையானது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறதையெல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்து நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுங்க இந்த மாதிரி யாருமே ஏமாந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுவும் நான் நானாக சொல்கிறேன்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம் இதை ஒரு டாக்டர் எழுதியிருந்தாங்க அதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் நல்ல தீர்க்கமாக ஆலோசனை பண்ணி அதாவது நல்ல உண்மையாக அதுக்கு சிகிச்சை எடுக்கிறதுக்கு ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து மூணு லட்சம் வரைக்கும் தான் செலவாகுமா ஆனால் ஏமாற்றுத்தனமாக என்ன செஞ்சு செய்கிறாங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் எவ்வளோ திறக்க முடியுமோ அவ்வளோ திறக்கிறாங்களாம் அப்படின்னா ஏமாந்துடாமல் ரொம்ப திறமையாக நல்ல ஆலோசனை பண்ணி செய்யணும் அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே